kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5 anak-anak Sistem persamaan linier dua variabel Kegiatan 5.1 memahami konsep persamaan linier dua variabel Ayo kita amati ada di halaman 193 sampai dengan 194 Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar Kegiatan 5.1 memahami konsep persamaan linier dua variabel Pada saat kelas 7, kalian sudah mempelajari konsep persamaan linier dengan satu variabel Selain itu, kalian sudah mempelajari operasi bentuk aljabar serta persamaan garis lurus di semester ini Materi-materi tersebut adalah konsep dasar yang akan kalian gunakan untuk memahami sistem persamaan linear dua variabel Namun, sebelum kalian mengenal sistem persamaan linear dua variabel Terlebih dahulu kalian harus memahami konsep persamaan linear dua variabel pada kegiatan ini, kalian akan mempelajari bagaimana menulis persamaan linear dengan dua variabel dari situasi yang diberikan. Materi Ayo Kita Amati Anak-anak banyak sekali masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Namun, masalah atau situasi bagaimana yang dapat dinyatakan dengan persamaan linear dua variabel? Bagaimana cara kita menuliskannya dengan persamaan Untuk mengetahuinya amati kegiatan berikut Yang ke satu, Arthur, seorang mahasiswa tingkat 3 Menerima les privat dan memperoleh Rp80.000 per jam Lengkapi tabel berikut untuk mengetahui pendapatan Arthur Tabel 5.1 pendapatan Arthur berdasarkan jumlah jam Jumlah jam 1 pendapatan dalam puluhan ribu 8 Jumlah jam 2 berarti pendapatannya 2 x 8, 16 anak-anak Selanjutnya jumlah jam 3 pendapatannya 3 x 8, 24 Jumlah jam 4 pendapatannya 4 x 8, 32 dan jumlah jam 5 pendapatannya 5 kali 8 40 anak-anak Soal kedua anak-anak Gunakan nilai dalam tabel untuk melengkapi grafik di samping Kemudian jawab pertanyaan di bawah ini Soal A menunjukkan apakah sumbu horizontal Sumbu horizontal atau yang mendatar ini menyatakan jumlah jam anak-anak Ibu tulis di sini sumbu horizontal menunjukkan jumlah jam les privat Variabel apa yang kalian gunakan? Variabel yang saya gunakan adalah X Di sini ibu menggunakan variabel X Ini tadi diketahui dalam tabel anak-anak Nilai X-nya 1, 2, 3, 4, 5 Jumlah jamnya dalam tabel itu 1, 2, 3, 4, dan 5 Selanjutnya menunjukkan apakah sumbu yang vertikal atau tegak Sumbu yang vertikal atau tegak ini menunjukkan pendapatan yang diterima oleh Arthur Variabel apa yang kalian gunakan? Variabel yang saya gunakan adalah Y Di sini menggunakan Y anak-anak Selanjutnya kalau kita cermati pada grafik ini Gambar grafik ini anak-anak Di sini untuk yang mendatar ini jumlah jam Untuk yang horizontal ini jumlah jam Selanjutnya untuk yang vertikal adalah pendapatan pada saat jumlah jam 1, maka pendapatannya 8 di sini. Jumlah jam 2, pendapatannya 16. Jumlah jam 3, pendapatannya 24. Jumlah jam 4, ini pendapatannya 32. Dan jumlah jam 5, pendapatannya 40. Sudah sesuai dengan tabel anak-anak. Dan ini dibuat garis yang berwarna hijau. Pertanyaan yang C, berapa banyak pasangan berurutan dapat kalian ketahui dari tabel? Tadi baik dari tabel maupun dari grafik anak-anak terdapat 5 pasangan berurutan Yaitu di sini 1, 8, 2, 16, 3, 24, 4, 32, dan 5, 40 
gambar 5.1 ini adalah gambar grafik pendapatan Arthur Soal ketiga anak-anak, dapatkah kalian menuliskan persamaan yang menunjukkan bagaimana dua variabel saling terkait? Baik, di sini ada variabel X dan juga variabel Y. Ini jadi butris dapat dulu di sini. Jawabannya dapat. Ini persamaan yang bisa kita dapatkan di sini nilai Y. Ini adalah nilai X dikali dengan 8 anak-anak. 1 kali 8, 2 kali 8, 3 kali 8, 4 kali 8 dan seterusnya. Berarti nilai y di sini y sama dengan x dikali dengan 8. Dapat dinyatakan di sini y sama dengan 8x. Pertanyaan keempat, apakah makna dari garis hijau pada grafik di sini nih? Garis hijau pada grafik anak-anak Garis hijau pada grafik menunjukkan hubungan antara jumlah jam dan pendapatan dari les privat yang diterima oleh Arthur. Pada saat jumlah jamnya 1, pendapatannya 8, pada saat jamnya 2, pendapatannya 16, dan seterusnya. Ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna hijau. Lanjut ke soal kelima. Setelah kalian menulis persamaan, apa yang membedakan persamaan di atas dengan persamaan linear satu variabel di kelas 7? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Persamaan di atas mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Di sini variabelnya x dan y, anak-anak. Sedangkan persamaan linear satu variabel di kelas 7 hanya mempunyai satu variabel. Biasanya dinyatakan dalam x. Ini Ibu menyatakan biasanya, anak-anak. Tidak harus X, bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B, dan lain Lalu Ibu beri tambahan penjelasan dengan contoh anak-anak Kalau persamaan di atas mempunyai dua variabel yaitu X dan Y Contohnya di sini Y sama dengan 8X Variabelnya ada dua yaitu X dan Y Sedangkan yang untuk di kelas 7 persamaan linear satu variabel Ini contohnya seperti ini X ditambah dengan 7 sama dengan 12 variabelnya ada satu anak-anak yaitu X sedangkan kalau di kelas 8 ini ada dua yaitu X dan Y karena ini merupakan persamaan linear dua variabel perhatikan bahwa variabel yang satu bergantung pada variabel yang lain Pertanyaan keenam, apakah banyaknya uang yang Arthur dapatkan bergantung pada banyaknya jam untuk memberikan les privat? Jawabannya iya, anak-anak. Nih, nih, banyaknya pendapatan yang diterima Arthur ini tergantung pada jumlah jamnya. Kalau jumlah jamnya satu, pendapatannya delapan. Kalau misalkan jumlah jamnya tiga, pendapatannya dua puluh empat, anak-anak. Ini bergantung pada jumlah jamnya. Yang ketujuh, apakah banyaknya jam yang Arthur luangkan untuk memberikan les privat bergantung pada banyaknya uang yang dia dapatkan? Jawabannya tidak anak-anak, karena lazimnya dalam les privat ini kita mengerjakan dulu les privatnya, baru nanti kita akan mendapatkan pendapatan. Jadi bukan kita mendapat uang terlebih dahulu baru melaksanakan les privatnya. Ini kurang lazim. Jadi lazimnya ini melaksanakan les privat dulu, mengajar terlebih dahulu baru mendapatkan pendapatan. Jadi di sini jawabannya tidak anak-anak. Untuk lebih memahami bagaimana menuliskan persamaan, buatlah persamaan berdasarkan masalah berikut. Ingat bahwa keliling persegi adalah empat kali panjang sisinya. Soal A, tuliskan rumus untuk menentukan keliling persegi. Gambar 5.2, ini adalah gambar persegi. Keliling persegi ini keempat sisinya ini sama panjang. Jadi untuk menentukan keliling persegi, ini sisi tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, atau 4 kali sisi. Ini, misalkan keliling persegi dinyatakan dalam K dan panjang sisi persegi dinyatakan dalam S. Keliling sama dengan 4 kali S sama dengan 4 S. Ini kita nyatakan e, rumus untuk menentukan keliling persegi. 
Yang B jelaskan variabel yang kalian gunakan Sudah ibu jelaskan di atas Apakah keliling persegi akan berubah jika panjang sisi persegi bertambah satu satuan? Ya, keliling persegi akan berubah jika panjang sisi persegi bertambah satu satuan Jelaskan jawaban kalian dengan menggunakan tabel dan grafik Di sini Bu memberi tambahan penjelasan kalau di sini sisinya bertambah satu satuan K tadi sama dengan 4 dikali S Kalau di sini sisinya bertambah satu satuan berarti K sama dengan 4 dikali S ditambah dengan 1 4 dikali S, 4 S ditambah dengan 4 kali 1, 4 Kelilingnya menjadi 4 S ditambah 4 Berubah anak-anak Baik, untuk tabel keliling persegi sudah ibu buatkan Contohnya anak-anak Misalkan panjang sisi persegi adalah 1 Maka keliling persegi adalah 4 kali 1, 4 Selanjutnya panjang sisi persegi 2 Keliling persegi berarti 4 kali 2 8 Panjang sisi 3 maka kelilingnya adalah 4 kali 3 12 anak-anak Dan panjang sisi persegi 4 maka keliling persegi 4 kali 4 16 Dan panjang sisi persegi 5 keliling persegi adalah 4 kali 5 20 Selanjutnya kita buatkan grafiknya di sebelah kanan Ini untuk sisi yang mendatar di sini untuk yang mendatar ini panjang sisi persegi untuk grafik yang vertikal di sini adalah keliling persegi anak-anak. Untuk yang mendatar di sini dinyatakan dalam S di sini panjang sisi dan untuk yang vertikal ini adalah K keliling persegi. Ini. Titik-titiknya di sini untuk panjang sisi persegi 1 2 3 4 5 di sumbu S di sini yang mendatar dan yang vertikal di sini nilainya 4, 8, 12, 16, 20 4, 8, 12, 16, 20 anak-anak Ini ibu hanya memberi contoh boleh anak-anak Lebih dari ini boleh, kurang juga boleh Misalkan sampai 4 juga boleh, 6 juga boleh Sekarang kita letakkan titik-titiknya anak-anak 1,4 koordinatnya di sini 1,4 di sini 2,8 di sini 3,12 di sini 4,16 di sini 5,20 ada di sini Ini anak-anak nanti bisa membuat pasangan berurutan sendiri ini Selanjutnya kita buat garisnya Ini Untuk garis lurusnya ini kita buat Ini merupakan garis yang menyatakan hubungan antara panjang sisi persegi dengan keliling persegi Lanjut ke pertanyaan C anak-anak dalam persamaan yang kalian buat, variabel manakah yang bergantung pada variabel yang lain? Tadi k sama dengan 4s. Variabel k bergantung pada variabel s. Artinya, keliling persegi akan berubah jika panjang sisi persegi berubah. Seperti dinyatakan dalam tabel ataupun dalam grafik anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.